குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் மறுபடியுமாக இந்த இணையதளத்தின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இணைந்திருக்கிற அன்பு மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் அசசரிஸ் என்ற டைட்டில் நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கிறோம் ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அசசரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் அசசரிஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஹோல்டிங் அசசரிஸ் அவுட்லெட் அசசரிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் அசசரிஸ் நம்ம ரெண்டாவது கிளாஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கண்ட்ரோலிங் அசசரிஸ் பார்த்தோம் ரெண்டாவது கிளாஸில் ஹோல்டிங் அசசரிஸ் அவுட்லெட் அசசரிஸ் ஜென்ரல் அசசரிஸ் பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் அசசரிஸ் என்ற லெசனில் நம்ம கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு க ஒரு லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டு இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது சேஃப்டி அசசரிஸ் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்க ஓகேங்களா இந்த சேஃப்டி அசசரிஸில் என்னவெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூசஸ் இருக்கு இந்த ஃபியூசஸில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூசஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எம்சிபி எம்சிசிபி அண்டு இஎல்சிபி இந்த இந்த சேஃப்டி அசசரிஸ் பற்றி தான் நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஃபியூசஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபியூசஸ் ஃபியூஸ் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ஃபியூஸினுடைய சிம்பிள் ஃபியூஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூஸ் என்பது ஒரு மின் சுற்றில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு இவ்வளோதான் இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் வழியாக கரண்ட் போகணும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கரண்ட் மட்டும்தான் அந்த ஃபியூஸ் ஒயர் என்ன பண்ணும் தாங்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு டூ ஆம்ஸ் நம்ம கரண்ட் இதுக்கு வழியாக செல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ப் போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபியூஸ் ஒயர் என்ன பண்ணணும் ஹீட்னால கட் ஆகிடும் அப்போ அது கட் ஆகுதுனால முழு சர்க்கியூட்டி பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப்டி டிவைசஸாக இந்த ஃபியூஸ் வந்து பயன்படுத்தும் ஓகேங்களா இந்த ஃபியூஸ் வந்து எந்த ஒயரில் நம்ம ஃபியூஸ் ஒயரில் நம்ம பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு டின்னு ஜிங்கு சில்வர் ஆன்டிமனி காப்பர் அலுமினியம் போன்ற இப்படிப்பட்ட உலோகங்களினால ஃபியூஸ் ஒயர் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயராக பயன்படுத்துகிறோம் லெட் அண்ட் டின்னு வந்து கலந்த கல்வி ஃபியூஸ் ஒயராக அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஒர்க்கு அதுதான் நம்ம ஈஸியாக ஃபியூஸ் ஒயரை கட் பண்ணும் இதனால நம்ம சர்க்கியூட் என்ன பண்ணலாம் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த ஃபியூஸ் ஒயரை நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஒயரை நம்ம ஃபியூஸ் வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூசஸில் போட்டிருக்காங்க எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ என் பிஇன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த நாலு ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல் ஒன் இருக்கு எல் ஒன்றது த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஒயர் சிஸ்டமாக நம்ம காட்டிருக்காங்க எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஒன்னு ரெட்டு அதாவது ஆர் ஃபேஸ் ரெண்டாவது எல் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஃபேஸ் மூணாவது எல் த்ரீ வந்து பி ஃபேஸ் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் இருக்கு அடுத்தது பிஇன்னு பார்த்தா எர்த் எர்த் வேறு பயன்படுத்தும் அப்போ அந்த ஃபியூஸ் வயர் எதுக்கு எந்த ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேஸ் ஒயரில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வித்தவுட் நியூட்ரல் எர்த் ஒயரில் கண்டிப்பாக ஃபியூஸ் ஒயர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக தரக்கூடாது அதனுடைய படத்தை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூஸில் மூணு ஃபேஸ்லேருந்து ஃபியூஸ் வந்து ஃபேஸ் வழியாக தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபியூஸை போடணுன்றது இந்த படத்தை மூலமாக பார்க்குறீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூசஸ் இந்த ஃபியூசஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்கேட் டைப் ஃபியூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கிட்கேட் ஃபியூஸ் கிட்கேட் டைப் ஃபியூஸ் அதாவது அல்லது ரீவைரபிள் ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபியூஸ் டைப்பில் ரெண்டு வகையான ஃபியூஸ் இருக்கு அதாவது ஃபியூஸ் டைப்ல ரெண்டு வகையா இருக்கு ஒன்று செமி என்க்ளோஸ்ட் ரீவைரபிள் ஃபியூஸ் இப்போ நீங்க பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா செமி என்க்ளோஸ்ட் ரீவைரபிள் ஃபியூஸ் தான் நீங்க பாக்குறீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ஆம்ப் தாங்கக்கூடிய ஃபியூஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க கரண்ட் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிக் ஃபியூஸ் இப்போ ரெண்டு வகையான ஃபியூஸ் இருக்கு ஒன்று செமி என்க்ளோஸ்ட் ரீவைரபிள் ஃபியூஸ் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ரீவைரபிள் ஃபியூஸ் பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க செமி என்க்ளோஸ் ரீவைரூஸ் அல்லது கிட்கேட் ஃபியூஸ் சொல்லுவாங்க ஏன் கிட்கேட் ஃபியூஸ் சொல்றாங்கன்னா பாட்டம் தனியாகவும் டாப் தனியாகவும் இருக்கு அதனால தான் இது கிட்கேட் ஃபியூஸ் சொல்லி சொல்லப்படுகிறது
இந்த ரெண்டு பகுதியுமே என்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பீங்கான் போர்சிலின் என்ற ஒரு மெட்டீரியல் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலாக இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் வந்து காப்பராகவோ அல்லது பத் பித்தளையாவோ இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஃபியூஸ் கேரியர் பேர் கிட்கேட் ஃபியூஸ் அல்லது ரீவைரபிள் ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ ரீவைரபிள் டைப் ஃபியூஸஸ் பற்றி பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு பாத்திரம் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குனா இந்த ஃபியூஸில் வந்து கரண்ட் செல்லும்பொழுது இந்த ஃபியூஸ் வழியாக கரண்ட் செல்லும்பொழுது நிர்ணயிக்கப்பட்ட கரண்ட்டை விட அதிகமான கரண்ட் போச்சுன்னா ஃபியூஸ் என்ன ஆகிடும் ஹீட்னால் மெல்ட் ஆகிடும் இதோடைய ரேட்டும் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேங்களா இது வந்து கிட்கேட் ஃபியூஸ் என்ற ஒரு ஃபியூஸ் டைப்புடைய ஒரு ஃபஸ்ட் டைப் ஃபியூஸ் கேரியர் மேலே பார்க்குங்க டாப் இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் பேஸ் யூனிட்னு போட்டிருக்காங்க என் செமி என்க்ளோஸ்டு கிட்கேட் ஃபியூஸ் யூனிட்னுடைய படத்தை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பார்க்குங்க அதனுடைய ரேட்டிங் எல்லாம் உங்களுக்கு டேபிள் காலத்தில் போட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாருங்க எந்தெந்த ஆம்புக்கு என்னென்ன திக்னஸ் ஒயர் போகணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு நீங்க அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது டிஸ்வான்டேஜ் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரீவைரபிள் டைப் ஆஃப் யூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரீவைரபிள் டைப் யூஸ் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஒயரை நம்ம ரீவைரபிள் செய்யும் போது ஃபியூஸ் ஒயர் அளவு தவறுதலாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது இது இதனுடைய குறைபாடு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் நம்ம நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து இந்த கரண்ட்டுக்கு இது போதும்ன்றது நம்ம கண்பார்வில் நமக்கு தெரியாது ஆனால் எஸ்டபிள்யூஜி என்கிற அந்த கண்டக்டர் அழகக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ஒயர் கேஜ் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து இந்த டேபிள் காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆம்பியருக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஒயர் கேஜ் போடலான்றது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம திடீர்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கரெக்டான ஒயர் நம்ம போட முடியாது அது இதனுடைய குறைபாடாக இருக்கும் குறைபாடுனா ஃபியூஸ் ஒயரை ரீஒயரபிள் செய்யும் ரீஒயர் செய்யும்போது ஃபியூஸ் ஒயர் அளவு தவறுதலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ரெண்டாவது ஃபியூஸ் ஒயர் தொடர்ந்து வெப்பம் அடைவதால் ஆக்சிடேஷன் ஏற்பட்டு அதனால் ஃபியூஸ் ஒயர் பாதிப்படைந்து ஃபியூஸ் கரண்ட் ரேட்டிங் குறை வாய்ப்பு இருக்கிறது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஃபியூஸ் ஒயர் மெலிசா போட்டாலும் கட் ஆகிடும் திக்க போட்டாலும் ஃபியூஸ் ஒயர் கட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகாது இதெல்லாம் வந்து இவருடைய குறைபாடு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை பொறுத்து ஃபியூஸ் கரண்ட் ரேட்டிங் மாறுபட வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபியூஸிங் கரண்ட் அளவானது ஃபியூஸ் ஒயர் நீளத்தை பொறுத்து அமைவதால் ஃபியூஸ் ஒயர் கரண்ட் ரேட்டிங்கை துல்லியமான பண்ண முடியாது கணக்கு பண்ணும் போது ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ட் லால பார்க்கும்போது கம்பெனியுடைய நீளம் லென்த் கூட 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 ரெசிஸ்டன்ட் கூட நம்ம சொல்லிடுறோம் அதே போல அதனுடைய திக்னஸ் கூட கூட ரெசிஸ்டன்ட் கம்மியாகும் சொல்லிடுறோம் அப்போ நம்ம எவ்வளோ நீளத்தில் போடணும் எவ்வளோ திக்னஸ் போடணும் நமக்கு தெரியாது அதில் தவறு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபியூஸ் ஒயரில் கிடைக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் ஓகேங்களா இது கிட்கேட் ஃபியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூஸ் வச்சுன்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அந்த ரீவைரபிள்னா மறுபடியும் அந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு புது ஒயரை போட்டோம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரீவைரபிள் ஃபியூஸ் இது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஆம்ப் வரைக்கும் மின்னோட்டம் வரை என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபியூஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் எப்படி இருக்கு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபெரூல் கான்டெக்ட் கான்டெக்ட் கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ்ன்னு போட்டிருக்குங்க எந்தெந்த ஆம்பிலெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு மில்லி ஆம்பியர் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ்டீன் அண்டு தேர்ட்டி டூ ஆம்ப்ஸ் ஃபிஃப்டி கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணலாம் அந்த இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ்லேயே ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று அதாவது எல்ஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஹெச்ஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க எல்ஆர்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோ ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஹெச்ஆர்சினா ஹை ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்குது இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ்லேயே ரெண்டு வகையான ஃபியூஸ் இருக்குங்க ஃபியூஸ் டைப்பில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரீவரபிள் ஃபியூஸ் இருக்குது கேட்ரிஜ் ஃபியூஸும் இருக்குது இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ்லேயே ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று எல்ஆர்சி ஒன்று ஹெச்ஆர்சி லோ ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி ஒரு ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது ஹை ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இந்த கேட்ரிஜ் ஃபியூஸ் இந்த ஃபியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி என்பது சர்க்கியூட்டில் ஃபால்ட் ஏற்படும் பொழுது அதிக அளவு தீப்பொறி ஏ
அறிவு நமக்கு அதாவது அதே நம்ம கிரிக்கெட் பியூஸ் நம்ம கழட்டி பார்க்கும்போது நம்ம உள்ள கட் ஆகி தெரியும் ஆனால் இந்த கேட்டி பியூஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த கண்ணாடி கூட எடுத்து பார்க்கும்போது உள்ள கட் ஆகும் தெரியும் எந்த ஒரு சத்தமாக இருக்காது உள்ள உள்ள ஒரு ஒரு உள்ள ஸ்மோக் மாதிரி அந்த புகை படிஞ்சிருக்க முடியும் வாய்ப்பு வச்சோம்னா பண்ணலாம் பியூஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து கேட்டி பியூஸ்னுடைய தன்மை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த கேட்டரி பியூஸில் என்ன கெப்பாசிட்டி சொன்னா ஐ ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஐ ரப்சரிங் எச்ஆர்ஸ் பியூஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச்ஆர்ஸ் பியூஸ் இது செராமிக் டியூப் கண்ணாடி கண்ணாடி குழாய் இருந்தது இல்லைங்களா கேட்டரி பியூஸ் அது போல இது செராமிக் அதாவது க கல் அந்த கல் தன்மையில் இருக்கக்கூடிய இந்த டியூப் உள்ள எலமெண்ட் இருக்கும் காத்து போவதற்கும் உள்ள ஓகேங்களா ஒரு செராமிக் டியூபின் ரெண்டு புறமும் இணைப்பு முனையுடன் கூடிய பிராஸ் கேப் பித்தளை கேப் போட்டிருக்கும் காற்று போவாத அளவுக்கு இறுக்கமாக போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்ப இது உள்புறம் இந்த கேப்டரி உள்புறம் சில்வர் அலாய் ஆல் செய்யப்பட்ட பியூஸ் வேற அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இந்த இந்த குழாய்க்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா கேட்டரி பியூஸ் பார்த்தோம் கேட்டரி பியூஸ்ல நம்ம ஐ ரப்சனிக் கெப்பாசிட்டி பத்தி பாக்குறோம் ஓகேங்களா இதுல ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கும் பிரேக் இண்டிகேட்டர் போட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரேக் இண்டிகேட்டர் என்னன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பியூஸ் வேறு கட் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த இண்டிகேட்டர் வழியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பியூஸ் வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லி ஓகேங்களா இது கேட்டரி பியூஸ் உடைய படமா நீங்க பாக்குறீங்க இந்த கேட்டரி பியூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான் ரீவைலபிள் பியூஸ் கிடையாது இது ஒரு முறை யூஸ் பண்ணிட்டு போனா பியூஸ் போச்சுன்னா தூக்கி போட்டு வேண்டியதுதான் ஏன் இது வந்து நம்ம எச்ஆர்ஸ் பியூஸ் சொல்றீங்க கேட்டீங்கன்னா கிட்கெட் பியூஸ்ல நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவு அளவு விட கரண்ட் அதிகமா போச்சுன்னா உடனே என்ன ஆயிடும் அது ஃபியூஸ் போயிடும் ஆனா இந்த கேட்ரிஜ் எச்ஆர்சி பியூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அது வழியா அதிகமான கரண்ட் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம சீக்கிரமா அந்த ஃபால்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம மெயின் சுவிட்ச அல்லது லோடை நம்ம கம்மி பண்ணாலோ அல்லது மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் இந்த ஃபியூஸ் என்ன பண்ணிடலாம் காப்பாற்றிடலாம் ரொம்ப நேரம் என்ன பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணும் சீக்கிரமா என்ன பண்ணது இது ஃபியூஸ் கட் ஆகாது அது வரை வெயிட் பண்ணும் ஒரு வேலை நம்ம அதை நம்ம கண்டுக்காம விட்டுக்கன்னு சொன்னா ஃபியூஸ் போயிட்டு சர்க்கியூட் என்ன பண்ணிடுவோம் பாதுகாப்போம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஐ ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டி சிக்ஸ் ஆம்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் நம்ம அந்த கம்பி வழியாக கரண்ட் போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு எயிட் ஆம்ஸ் போகுது இல்லை செவன் ஆம்ஸ் போகுதுன்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ணும் அது நம்ம பால்ட் அட்டன் பண்ணுறது வெயிட் பண்ணும் சப்போஸ் நம்ம அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு நம்ம லோடு அதிகமாக கொடுத்துன்னே இருந்தால் உடனே என்ன பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணிவிடுவோம் ஐ ரப்சரிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இது சேஃப்டி அசசரிஸில் இது ஒரு டைப்ஸ் கேரியர் ஃபியூஸ் கேரியரில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரீவைலபிள் ஃபியூஸ் கேரியர் கிட்கெட் ஃபியூஸ் பார்த்தோம் கேட்டரிங் ஃபியூஸில் எல்ஆர்சி எச்ஆர்சி பார்த்தோம் எச்ஆர்சி நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த படம் தான் எச்ஆர்சி மியூஸ்னுடைய படம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்றத பார்ப்போம் சிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிபி என்னென்னு அர்த்தம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபியூஸ் கேரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூஸ் போயிடும் மறுபடியும் நம்ம நம்ம ரீவைலபிள் பண்ணணும் ஆனால் இந்த எம்சிபி இந்த சிபி சர்க்கியூட் பிரேக்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிர்ணயிக்கப்பட்ட கரண்ட் ரேட்டிங் விட அதிகமாக போகும்போது சர்க்கியூட் என்ன பண்ணிடுறது கட் பண்ணிடுவோம் தானி எங்கே அது ஆட்டோமேட்டிக் அது என்ன பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு பேர் தான் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னு சொல்கிறோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதில் வந்து எம்சிபின்னு சொல்கிறோம் எம்சிபி மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா இந்த மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இது ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் அதுதான் சேஃப்டி அசசரிஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா சர்க்கியூட் மற்றும் மின் சாதனங்களை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்யும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சுவிட்சஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமான கரண்ட் போகும்போது அந்த சர்க்கியூட்டையே கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைசஸும் இதை நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் எம்சிபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எம்சிபி இணையத்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எம்சிபி இந்த எம்சிபி இல்லையே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது தெர்மல் மேக்னட்டிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் மேக்னட்டிக் ஹைட்ராலிக் அண்டு அசிஸ்டன்ட் பயோமெட்ரிக் பை மெட்டாலிக் என்ற ஒரு மெட்டீரியல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இது யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்சி மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த படத்தினுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் உடைய நேமெல்லாம் உங்களுக்கு வெளியில் கொடுத்துருக்காங்க எம்சிபி ஏன்னா அதிகமான கரண்ட் அது போகும்போது சர்க்கியூட்டை நம்ம யாருமே வந்து அதை ஆன் ஆன் பண்ணவோ இல்லை ஆஃப் பண்ணவோ தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டி
ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க பாருங்க எம்சிபி ஆர் நார்மலி ரேட்டட் ஃபார் 25 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் தென் टेंपरेचर அண்ட் அண்ட் ஆர் அவேலபிள் இன் தி ஃபாலோவிங் வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங் இப்போ கரண்ட் ரேட்டிங் பொறுத்து இந்த எம்சிபி நம்ம என்ன பண்ணலாம் செல் வாங்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம எத்தனை போல் நமக்கு வேணும்ன்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் இப்போ நீங்க பாக்குற இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்கக்கூடிய எம்சிபி உடைய டைப்ஸ் ஆஃப் நான்கு போல் நான் காட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா நாலு போல் டைப்ஸ் காட்டுங்க ஒன்னு சிங்கிள் போல் இருக்கு இரண்டாவது டபுள் போல் இருக்கு மூணாவது த்ரீ போல் இருக்கு நாலாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் போல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க சிங்கிள் போல் சிங்கிள் போல் பாத்தீங்கன்னா பேஸ் நம்ம இன்புட் கொடுத்து பேஸ் அவுட் புட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இதையும் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம சர்க்கியூட்ல ஃபால்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ அல்லது அதிகமான கரண்ட் எடுத்தாலோ என்ன பண்ணிடும் உடனே உடனே கட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் தான் இந்த சேஃப்டி அக்சசரிஸில் எம்சிபி நம்ம பார்க்கலாம் சிங்கிள் போல் வெறும் ஃபேஸ் இன்புட் கொடுத்து வெளியில் என்ன பண்ணலாம் ஃபேஸ் அவுட் புட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கறது டூ போல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கொடுக்குறோம் நியூட்ரல் வந்துடும் ஃபேஸ் அண்டு நியூட்ரல் ஒரே டைமில் சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்த படத்தில் ஃபேஸ் மட்டும் தான் பிரேக் பண்ணோம் ரெண்டாவது ஃபேஸையும் நியூட்ரலில் சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடிய எம்சிபி இருக்கு அது டூ போல் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ போல் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர் ஒய்பி நியூட்ரல தனியா எடுத்து விடுவாங்க நியூட்ரல் லிங்க் வழியா தனியா எடுத்து விடுவாங்க இது த்ரீ பேஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்வைபி அப்படின்ற பேஸ் மாத்திரம் என்ன பண்றோம் தரும் பொழுது சப்போஸ் அந்த த்ரீ பேஸ் ஏதாவது பார்ட் இருக்குன்னு சொன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க த்ரீ பேஸையும் அதனா பிரேக் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட் பிரேக்கர் தான் அந்த த்ரீ போல் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நாலாவது பாக்குறீங்க போர் போல் இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு நாலு டெர்மினல்ஸ் தரக்கூடிய இடம் இருக்கும் அதுல ஆர் ஒய்பி வித் நியூட்ரல் ஓகேங்களா இது போர் போல் எம்சிபி இதுல வந்து பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த த்ரீ பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெல்டா கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சர்க்கியூட் பேர் அதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் அல்லது லோடு அதிகமாச்சுன்னா நிர்ணயிக்கப்பட்ட கரண்ட் விட அதிகமா போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சர்க்கியூட்டு பிரேக் பண்ணிடும் இது எம்சிபியுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் நாலு டைப் சிங்கிள் போல் டபுள் போல் த்ரீ போல் ஃபோர் போல் இப்போ இதில் டிசைன் அண்ட் ரேட்டிங் ஆஃப் இன்சிபி இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் கரண்ட் சிங்கிள் போல் எந்த கரண்ட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய எம்சிபி சிங்கிள் போல்ல கிடைக்குது டபுள் போல் எம்சிபி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஆம்ப் வரைக்கும் இருக்கு ட்ரிபிள் போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஆம்ப்ஸ் ஃபோர் போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஆம்ப் ஓகேங்களா சிங்கிள் போல் கரண்ட் ரேட்டிங் முப்பது அறுபது அண்டு ஹண்ட்ரட் ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஐசோலேட்டர்ல ஓகேங்களா ஐசோலேட்டர் இப்போ எம்சிபி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சர்க்கியூட்டில் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணிடும் ஆனால் ஐசோலேட் என்பது மெயின் சுவிட்சுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்சிபி வடிவத்தில் தான் இருக்கும் இது ஐசோலேட்டர் ஆனால் ஒரு ஃபால்ட் ஆனாலோ அல்லது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனாலோ இது என்ன பண்ணுது தான் தான் இயங்கியா இது இயங்காது ஃபால்ட்டை நம்ம தானே பண்ணணும் மெயின் சுவிட்ச் எப்படி நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுவோம் அது போல பேர் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இதுலேயும் நிறைய போல்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் போல் சிங்கிள் போல் வித் நியூட்ரல் ரெண்டு போல் இருக்குது அப்புறம் ட்ரிபிள் போல் இருக்குது ஃபோர் போல் இருக்குது மூணாவது <laughs> யூஸ் ஆகும் ஓகே சப்போஸ் நம்ம தெரியாம குழந்தைங்களோ இல்லை நாமளும் வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஒயர் நம்ம தொடம் பொழுது நமக்கு ஷார்க் அடிக்கும் பொழுது ஷார்க் ஷார்க் நமக்கு எஃபெக்ட் நமக்கு வரும் பொழுது அந்த இஎல்சி என்ன பண்ணுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் மொக்க சர்க்கியூட்டை ஆஃப் பண்ணி நம்ம நம்மளால் தான் பண்ணிவிடுவோம் காப்பாற்ற இதுக்கு இப்போ இதுதான் வந்து இஎல்சிபின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த இஎல்சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு அல்லது ஓவர்லோட் அல்லது எத்து ஃபால்ட்டு எத்து லீக்கேஜ் இது நாலு வகையான ஃபால்ட் இருந்தால் இஎல்சி என்ன பண்ணிவிடுவோம் நமக்கு டோட்டல் சர்க்கியூட்டே நமக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு டோட்டல் சர்க்கியூட்டி என்ன பண்ணிவிடுவோம் காப்பாற்றி இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த படம் தான் வந்து இஎல்சிபி ஓகேங்களா எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்ற பேர் இது வந்து காஸ்ட் அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஆம்பியரை பொறுத்து இதனுடைய ரேட்டு கம்மி ஓகேங்களா இந்த இஎல்சிபி கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டிலையும் வந்து இந்த இஎல்சிபி பொருத்தணும் ஏன்னு
low rupturing capacity high rupturing capacity paathom safety devices la adhe pole fuse la paathom kit kat fuse paathom bottom thaniyavum top thaniyavum paathom adhu kit kat fuse alladhu rewirable fuse carrier la paathom adhuk appuram na paathom nikke nama elcv mcb mccb isolator endra types of mcb nama paathom idu safety accessories la mukhya pangu vagikku kudiya material aga மின் உபகரணங்க பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் அசசரிஸ்ல ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோலிங் அசசரிஸ் பார்த்தோம் நம்ம ஹோல்டிங் அசசரிஸ் அவுட் லெட் அசசரிஸ் சேஃப்டி அசசரிஸ் அப்புறம் நிறைய அசசரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூணு பார்த்து நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் அசசரிஸினுடைய முடிவில் நாம இருக்கிறோம் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம சந்திக்கும் பொழுது வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் வரை நம்ம சந்திப்போம் இந்த வாய்ப்பினை அளித்த எங்களுடைய பிஎஸ்பி தொழில் பயிற்சி நிலையத்தினுடைய தாளாளர் அவர்களுக்கும் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்